خواهش میکنم در نظر داشته باشید که ما وقتی راجع به فدرالیست پیپرز مقاله های فدرالیست صحبت میکنیم راجع به کتاب الهی صحبت نمیکنیم چون وقتی تاریخ آمریکا رو میخونید میبینید که همین چند سال پنج سال بعد از این که همین مقاله رو نوشتن چقدر آقای الکسندر همیلتون و جیمز مدیسون و تاماس جفرسون جان ادمز این بزرگان سیاسی آمریکا چقدر یواش یواش از همدیگه از سر دیدشون جدا شد فاصله گرفت پس ما اینو داریم میخونیم که تاریخ فدرالیزم توی آمریکا بدونیم یعنی تاریخ آمریکا رو بدونیم ببینیم این فدرالیزم چه جوری رشد کرد از همون روزای اول چه چیزایی رو فراموش کردن اینا توی قانون اساسیشون بنویسن که دردسر بزرگی شد که یکی از بزرگترین سانه های تاریخی آمریکا و جهان این جنگ داخلیشون اتفاق افتاد و واقعا برای بشریت یک شانس بزرگی بود یک چیز خداداد بود که یک کسی شبیه ابراهیم لینکان اینجا رئیس جمهور باشه که این تجربه فدرالیسم رو زنده نگه داره و الا تیکه تیکه شده بود این مملکت و اصلا تمام اون شاه پرستا و شاه طلبای اروپایی خداشون خواست خداشون این بود که این تجربه جمهوری از بین بره پس ما باید خیلی حسابی حواسمون باشه که ما تاریخ آمریکا رو داریم مطالعه میکنیم که تاریخ فدرالیزم و رشد فدرالیزم رو ببینیم کمی و کسریش رو ببینیم و بعد که میشینیم یه الگویی برای جهان بنویسیم یه مقداری دیدمون واقع بینانتر واقع بیمتر باشه و خیلی مهمه که خودمون رو با سازمان های حقوق بشری که در رابطه با نه تنها ایران بلکه با که ترت ترت توجهشون حقوق بشری دنیا هستش حقوق بشر در دنیا Oh, bye, Jesse.